வணக்கம் இந்தியா மீண்டும் ஒரு பஞ்சத்தை சந்திக்க வேண்டியிருக்குமோ என்ற அச்சம் அனைவருக்கும் லேசாக வர துவங்கியுள்ளது என்பதை பற்றிய ஒரு சிறப்பு பதிவு தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ தொடர்வதற்கு முன் அனைவரும் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அதாவது இந்தியா முழுவதும் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு அதை கடந்து போயிட்டு இருக்கிற நிலையில தமிழகத்துல மளிகை கடைகள் காய்கறி கடைகள் மட்டுமே தொடர்ந்து வியாபாரம் செய்ய அனுமதி வழங்கியிருக்கிறாங்க ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்த மறுநாளில் காய்கறிகளின் விலையும் இரு மடங்காக உயர்ந்தது எல்லோருக்கும் தெரியும் மளிகை பொருட்களின் விலை ராக்கெட் வேகத்துல போயிட்டு இருக்கு பருப்பு எண்ணெய் மசாலா இந்த மாதிரியான மளிகை பொருட்களும் உற்பத்தி கூடங்கள் இயங்குவதற்கு அரசு தடை விதிச்சாச்சு அதனால உற்பத்தியும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் கடைகளில் இருக்கிற கையிருப்பும் காலியாயிடுச்சு தேவை அதிகமாகவும் இருப்பு குறைவாகவும் இருக்கிறதுனால கையில் இருக்கிற பொருட்களுக்கும் விலை ஏற்றப்படுகிறது வட மாநிலங்களிலிருந்து வரும் சரக்கு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியமான பொருட்களின் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இன்னொரு பக்கம் வந்து தனியார் நிறுவனங்கள்ல வேலை செய்யறவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து வேலையும் இல்லாம ஊதியமும் இல்லாம இருக்கிறதுனால அவர்களின் கையிருப்பும் குறைந்து வருகிறது பலர் இப்போதைக்கே உணவுக்கு வழியில தவிக்கிறத நம்ம பாத்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இது சம்பந்தமா சம்பந்தப்பட்டவங்க கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா அரசாங்கத்துல வந்து கெடுபடி வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டு அதனால வந்து சரக்கு வாகனங்களோட வாடகையும் கூடிவிட்டது இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வந்து நாங்க வேற வழி இல்லாம விலையை ஏத்தி தான் விற்க வேண்டியிருக்கு இதனால வந்து மக்களிடம் வந்து வியாபாரிகளுக்கு தான் கெட்ட பேர் ஏற்படும் அரிசியாவது விலை கட்டுக்குள்ள இருக்கு ஆனா பருப்பு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்கு அரசாங்கம் வந்து உடனே தலையிட்டு இந்த சரக்கு போக்குவரத்துக்கான கெடிபிடிகளை வந்து கொஞ்சம் தளர்த்த வேண்டும் அதாவது பெரிய கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் சிறிய கடைகளை வந்து கூட்டம் வந்து குவியுது அரசாங்கம் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதை விட ஒழுங்குபடுத்துவது இல்லாமல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பணியாளர்கள் வந்து பற்றாக்குறையால பிஸ்கட்டு ஸ்நாக்ஸ் போன்றவங்க வந்து கடைகளுக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு இதுல சப்ளை செய்யற டீலர்கள் வியாபாரிகளை நேரடியாக வந்து வாங்கும்படி வந்து அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறாங்களாம் வியாபாரிகள் வந்து நேரடியா போய் வாங்கிட்டு வர்றதுல வந்து நிறைய சட்ட சிக்கல் இருக்கு அதாவது போக்குவரத்து செலவு போலீஸ் கெடுபடியான பல பிரச்சனைகள் அவங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கு இதனால பெரும்பாலான வியாபாரிகள் வந்து இந்த மாதிரியான ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க விரும்புறது இல்ல பல பகுதிகளில் கடைகளில் வந்து போலீஸார் கெடுபடியும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு வீடுகளில் போய் டோர் டெலிவரி செய்ய போலீஸ சொல்றாங்க ஆனால் அது ஆள் பற்றாக்குறையினால அதுவும் கடைக்காரங்களால் செய்ய முடியல அத்தியாவசியமான பொருட்களை வாங்கி வர்றதுல காவல்துறை வந்து பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதிச்சிருக்கிறாங்க காவல்துறை மட்டுமல்ல தாசில்தார் சுகாதாரத்துறை உள்ளாட்சி வார்டு இப்படி பல தரப்பினருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இதையும் தாண்டி அரசியல் தலையீடு வேற இருக்கு காவல்துறையில சில அதிகாரிகள் வியாபாரிகளை கொச்சையாவும் பேசுறாங்களாம் இல்ல இந்த பருப்பு எண்ணெய் மசாலா பொருட்கள் இது சம்பந்தமான தயாரிப்பு கூடங்கள் சுத்தமா மூடிட்டாங்க இவங்களுக்கு உடனே திறக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் இந்த நிறுவனங்கள் பணியாளர்களுக்கு அடையாளி அட்டைகளை மட்டும் அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலா வழங்கி உற்பத்தி உடனே தொடங்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த உணவு தட்டுப்பாடு அதாவது உணவு பொருட்களின் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வந்து தவிர்க்கவே முடியாது அப்படின்னு வேற பயமுறுத்துறாங்க இந்த நிலைமை வந்து இவ்வளவு மோசமாக இருக்கிற நிலத்துல இன்னும் வந்து இந்த ஊரடங்கு நீடிச்சால் நீடிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறதான் எல்லாரோட விருப்பமும் ஆனா நீடிச்சால் மக்களோட இயல்பு வாழ்க்கை ரொம்ப பாதிக்கப்படும் அதாவது பணப்புழக்கமும் குறைஞ்சு இந்திய பொருளாதாரமும் பாதிக்கும் அப்படின்னு புலம்புறாங்க பொருளாதார நிபுணர்கள் அதாவது இந்த ஊரடங்கு வந்து இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புலம்புறத விட நம்மளோட உயிருக்காக தான் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்காக உற்பத்தியை வந்து நம்ம குறையாதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் காய்கறி பயிரிடுவோர் வயல்களுக்கு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் விளைவித்த பொருட்களை கொண்டு செல்ல சரக்கு போக்குவரத்துகளை அனுமதிக்க வேண்டும் போக்குவரத்துக்கான தடையை வந்து முதலில் மாவட்ட அளவில் நீக்க வேண்டும் அதன் பிறகு மாநில எல்லைகளில் நீக்கலாம் ஓராண்டு விமான பயணத்துக்கான அனுமதி சில மாதங்கள் அல்லது ஓராண்டு கூட பிறகு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வரத்து சுத்தமா கிடையாது தமிழகத்திலும் விவசாய பொருட்கள் அறுவடை செய்யறதுக்கே ஆள் இல்லாம எல்லாமே வேஸ்டா போயிட்டு இருக்கு மளிகை உட்பட உணவு பொருட்களின் தட்டுப்பாடு ஏற்பட கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பயமுறுத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆன்லைன் விற்பனை முழுவதுமாக முடங்கிவிட்டது வணிக நிறுவனங்கள் மால்கள் வரும் மூடப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில வந்து சிறு வியாபாரிகளே மக்களோட பெரிய நம்பிக்கை இவர்களிடமும் சரக்கு வந்து கையிருப்பு வந்து குறைஞ்சுகிட்டே இருக்கு இன்னொரு படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை கூலி இவங்க எல்லாம் இல்லாதனால மக்கள்கிட்ட வந்து காசு வந்து புழக்கம் கம்மி ஆயிடுச்சு சமூக ரீதியான இந்த முரண்பாட்டை உடனே நிவர்த்தி செய்யணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல உணவு தட்டுப்பாடும் சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உருவாகும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பொருளாதார நிபுணர்கள் வந்து எச்சரிக்கை விடுக்கிறாங்க